А, преди години ходихме с в Стара Загора, на някакъв фест, не помня какво точно беше. И ни бяха настанили в някакъв много готин хотел, беше супер. Обаче, а, Сашо, нашия барабанист, след като си взе душ, а, понеже се беше препотил леко и реши така да се изкъпе с белето си, защото нямаше да, да си го смени. И гащите му бяха супер мокри, след което се оказа, че няма как да си ги изсуши, защото парното не беше включено. И след като цял вечер пихме някакво супер топло уиски и се изпонапихме като говеда с това ужасно нещо, той реши, че ще си суши гащите в микроволновата и после пробва на един котлон и след като не се получи ги поунищожи и на другия ден трябваше да си сложи шортите без бело, защото белето му беше унищожено и след това трябваше да спрем до пазарджик за нещо, не помня какво точно и се разхожахме из пазарджик, общо взето аз от солидарност си махнах аз гащите и се разхожахме без бело из пазарджик и седнахме на една пейка и така покрай широките шорти отдолу се виждаха добре някакви неща, минаха хора, гледаха ни особено и си пиехме бирички, беше готино. А другата е, пак преди година имаме свири в Истанбул и всичко точно концерта е много готино, обаче на анката нашия китарист му изчезна раницата, а вътре му беше паспорта и документа на буса, който бяхме наели да се прибираме. И цяла нощ не спахме, защото гледахме охранителни камери в клуба, нищо не видяхме, не разбрахме кой открадна от документите и на другия ден в 6 сутринта ставаме не, общо взето не спали почти, унищожени двамата и почнахме се разхождаме из Истанбул по таксита. Репеута, видяхме няколко районни управления отблизо, хора луковани с вериги покрай нас минават напред-назад, готино. И в крайна сметка, а, по едно време застигна до посолството, се озовахме в някакво такси, което се казва Менте. И за нула време, както бяхме в Истанбул, се оказахме на магистрата към Анкара и бяхме 100% убедени, че ще умрем и ще ни вземат органите. В крайна сметка, след жестока разправия, успяхме да отбием колата от страни на пътя. Почнахме да се разправяме, он я излезе, отвори багажника. Вече беше пълен, пълен абсурд и от някъде се появи един чичка, много готин, който се оказа, че е българин. И вика момчета, българи ли сте, така и така. И се оказа, че работи в някаква казарма там и се познава с някакви хора в посолството. И му каза някакви пет думи на, на турски на ония, защото не искахме да му платим. И в крайна сметка ония ни върна в колата и ни докара до а, посолството. И успяхме да си извадим пасаван, но беше така доста голямо напрежение. И на всичкото отгоре, като си тръгнахме от Истанбул, а в момента в който тръгнахме от града, на буса му се щупи съединителя и се прибрахме от Истанбул без съединител. Минахме през Черпан да хапнем кюфтенца между време, но и така. Quite a few funny stories about touring in Balkans and uh, Europe and the States. But I think one of the main funny Balkan stories we've had was uh, at some point we got asked not to stop after the border for some gypsies uh, crossing Romania and Bul uh, Bulgarian border. And uh, well, we didn't quite get what they meant at that point. So the moment we passed the border, Uh, we see suddenly 10-15 people in the middle of the road calling us to stop. Dario, who's from Slovenia, he goes like, guys, this is clearly not a, a sign that we shouldn't really stop here. So we just decided to step on it. Well, little we knew, uh, the gypsies were actually working with the cops. So we overtook a red traffic light and then we got stopped by cops and they took our passports and asked us to bribe them to give us back their passports. So it's a bit of a fucked up story, but it's quite funny, in a way. Пред Верка имах една група, викаше се Modified Guts. Некои може да знаем, може не. Не е ни битно. Значи имаме свирка тук в Делчево, 98 година, в една сала. От тази сала нямаше нищо от осветление, например. Или ги пущиш силиците, е много светло, или ги изгасиш, е много темно, няма нещо посред. И решаваме да донесем една столна лампа от дома, на сцена. Доносим я, ставаме и все си функционира. Все няма проблем, първата група отсвирува, доди моди факт газ на ред. Долу аз от моята джага да чагам и оденаш пред към столната лампа с ногата. И решавам да на места на истото место. И само ще допрех струя. Почнала ме тресе, искри на всекъде. Почнах да се гръча нещо тук, о, воно. Луито мисля дека мисляше дека правя шоу, а аз за 10 секунди а бил съм и гос. Кеолех на други свет. И за срекя на вокалшо ни беше от Бендо, 
Круно, от екна лека има кабел, той кабел ако се извади от щеко, къде има струя и бяки сам си окей. Okay. <laughs> направи го това. Само ще го направи това, на мен ми падна от ръката, значи фасонката, ще беше изгорела жиците и са голи жици. И затова струя да бе фанал. И ще ги правим сами. Тук е малце паника, нещо. Ей, ай, кеми по амбуланти, там навън. Какви бе амбуланти, вика, да, лека свирка. Айде. И така, мокор, с кръва и раце, цяла свирка, ода душа. И ако бе хубаво наведната положба, нещо. Доги стайл положба. <laughs> Важно от свирех цяла свирка. Публиката беше супер задълго. Thank you very much. Добро, да чемо занимливам анекдота ма са концертам. Едно од занимливих е била да смо свирали и да ошто не смо имали заправо довршен текст и да смо ето видели у првом реду дечка кој зна текстове, така да ето публика оче то зна текстове боље од нас. Ето а друга анекдота била рецимо не до бог да ме икад више питате, дошо мали дечко на концерт и пито оно супер био концерт, ил ме поклониш трзалицу и дала само најгори могуќи одговор. А јој, ова ми е баш задња. Ако да е то, нега тебе трајаш трз за лицу, то е то. Кад смо свирали турне у Словенију и Италију, онда смо свирали Фиренцу. И сви смо мислили да ће то буде као Фиренца, знаш, средњи век, лудила музеји, курци палци. А у ствари била је фор у томе што смо ми свирали у некој бухојебини извън града, у некој индустријско зони, и нисмо ни видели Фиренцу. И онда нисмо знали јазик, ни било радни, били смо мрти гладни, нико ни е знал од нас италијански и нисмо знали каде клопа. И прво е почна дан тема што се свиоти што италијани се нивните девојки, ама ујаци, ма стрина, ма и така да е да једу. И да крају се на мрекли, па што не си дошле да јадат? Ми кажа добро, тако е почна дан. Онда не ми газ да реко да имам сипо пола пиво, значи оној мал елемент кој пиво кој нисмо видели десет година, а не сме пили ни тад. И онда ова е било фору тоа што кажа, ајде ќе ќе ми после, дечи ми да спаваме, онда не ми лик реко. Ако се свидите гази, можете спавате на поду у клубу. И ми као добро. И ми завршимо конце супер лудило, издивляли и као скакали се. И само на Лик дошо реко не свидете се гази, као морате далје за Милано. И ми као добро. Лик кој нас је возио, заспо еден тренутку док је возио на аутопуту и за мало да погинемо ту. Ту смо стали и отспавали на аутопуту и онда се испостил да не можемо спаваму ни у Милану. Него смо стигли тамо осам ујутру, тај момак је отишо да спава код његових. А ми смо морали, пошто тамо не може да се седи и да се спава на клупама, онда смо ми морали да ходамо 8 км поред некој канала на 50 степени у неки тренеркам, изгледали смо ко шиптари, оно, који валјају доп, разумеш, оно? Једа смо ишли 8 км од Чернускоа до Милана, и како смо се вратили, смрдали смо ко Медведи и свирали смо то вечу у Милану, где смо мислили бит ће најбоље на свету, на крај дошло 600 люди, јас сам поломио нос, завршио ургентном, чора се онесвестио и тако се завршила турнеја, ето. 